ഹിമാലയം ഒരു ലഹരിയാണ് ആത്മീയതയുടെയും കാഴ്ചകളുടെയും നിഗൂഢതകളുടെയും സാഹസികതയുടെയും ഒരു ലഹരി ഹിമകണങ്ങളെ തലോടി ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ എവറസ്റ്റ് എന്നും സാഹസികരുടെ സ്വപ്ന ലോകമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് നടന്നു കയറാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പ്രദേശം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആരുടെ മുന്നിലും എവറസ്റ്റ് തലകുനിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മനുഷ്യൻ എവറസ്റ്റിന്റെ നെറുകയിലും നടന്നു കയറി പിന്നീട് കേട്ടതെല്ലാം എവറസ്റ്റ് തോറ്റതും മനുഷ്യൻ ജയിച്ചതുമായ കഥകളായിരുന്നു ഈ വിജയഗാഥകൾ മാച്ചുകളഞ്ഞ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥകളും എവറസ്റ്റിന് പറയാനുണ്ട് പൊലിഞ്ഞുപോയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥകൾ അതിനു മുന്നേ എവറസ്റ്റിനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏകദേശം അറുപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ യൂറേഷ്യൻ ഫലകങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി മൂലമാണ് എവറസ്റ്റ് ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ഊർദ്ധമായ ബലം ഇപ്പോഴും എവറസ്റ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ നാലിലൊന്ന് എന്ന അളവിൽ എവറസ്റ്റ് വളരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കണക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സർവേയർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ആൻഡ്രു വേഡ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് അതുവരെ പീക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നിരുന്ന കൊടുമുടിക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്താൻ പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത പാതകളാണ് മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വഴികളാണ് സൌത്ത് റിഡ്ജും നോർത്ത് റിഡ്ജും സൗത്ത് റിഡ്ജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ടെൻസിംഗ് നോർഗയും എഡ്മൺ ഹിലാരിയും വെട്ടിത്തെളിച്ചതാണ് ഈ പാത നേപ്പാളിലൂടെയുള്ള ഈ പാതയെയാണ് കൂടുതൽ പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത് നോർത്ത് റിഡ്ജ് ടിബറ്റൻ മേഖലകളിലൂടെയുള്ള പാതയാണിത് വളരെ കഠിനമായ വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ രണ്ട് പാതകളിലും പർവ്വതാരോഹകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിശക്തമായി വീശിയടിക്കുന്ന ഹിമക്കാറ്റുകളും കഠിനമായ ഹിമപാതങ്ങളും നോർത്തേൺ റിഡ്ജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ യാത്ര ദുഷ്കരമാക്കുന്നു പർവ്വതാരോഹരുടെ പേടി സ്വപ്നമായ കുംഭവും മഞ്ഞുവീഴ്ച കാണപ്പെടുന്നത് സദേൺ റിഡ്ജിലാണ് എങ്കിലും ദൂരം കുറവുള്ളത് മൂലം അധികം പർവ്വതാരോഹകരും ആശ്രയിക്കുന്നത് നേപ്പാളിലൂടെയുള്ള ഈ തെക്കൻ പാതയെ തന്നെയാണ് ഇനി കുറച്ച് കണക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ സർവേ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ചൈനീസ് സർവേ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ അഥവാ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടി എന്നതാണ് എവറസ്റ്റിന്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഉയരം ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ആളുകളോളം എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം നടത്തുന്നു എളുപ്പകരമായ സദേൻ റിഡ്ജിൽ നേപ്പാൾ ഒരു വർഷം മുന്നൂറിനും മുന്നൂറ്റൻപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോറിൻ പെർമിറ്റുകളാണ് അനുവദിക്കുക രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എണ്ണായിരത്തോളം തവണ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ കാലയളവിൽ നൂറ്റി എൺപതോളം പേരുടെ ജീവനും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഒരു എവറസ്റ്റ് പര്യവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും സാഹസികർ സാധാരണയായി മെയ് മാസങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് ഇതിനായി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ താഴ്വാരങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുന്നു അവർക്ക് കൂട്ടായി ഷെർപ്പകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാണ് ഷെർപ്പകൾ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയോടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ടിബറ്റൻ ഗിരിവർഗങ്ങളാണ് ഷെർപ്പകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പര്യവേഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരുടെ ചുമടുകൾ വഹിക്കുക ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലികൾ പര്യവേഷണത്തിൽ ഇവർ അവസാനം വരെ പർവ്വതാരോഹരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വഴികാട്ടികളാണ് അവർ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ വരെ പണയം വയ്ക്കുന്ന വഴികാട്ടികൾ സാഹസികരായ പലരും കഴിവും ഭാഗ്യവും ജീവനും വച്ച് എവറസ്റ്റുമായി മല്ലിടുന്നു വിജയിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതിയിടുന്നു പരാജിതർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടികളാകുന്നു അവരെ എന്നും ആ കൊടുമുടി നെഞ്ചോട് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു സാഹസികർക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ അപായ സാധ്യത വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഓരോ മൃതദേഹങ്ങളും അതിശൈത്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശരീരവീക്കവും കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതും ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും ശൈത്യക്കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾക്കും കാരണം അതിശൈത്യമായതിനാൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളോളം ആ ശരീരങ്ങൾ കേടുപാടൊന്നും പറ്റാതെ അവിടെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു ഒപ്പം നടന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോലും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നകലാലാണ
അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തോട് അടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശൈത്യക്കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാരണം പിന്തുടർന്നു വന്ന സംഘത്തിന് ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടി വന്നു അവർ യാത്ര മതിയാക്കി തിരിച്ചിറങ്ങി മുന്നേ നടന്ന മലേറിയയും എറിവിനെയും കാത്ത് അവർ ക്യാമ്പിൽ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചെത്തിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നീണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മറ്റൊരു സംഘം വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മലേറിയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയുടെ നിറകിൽ കാലുകുത്തിയിരുന്നു എന്നത് ഇന്നും നിഗൂഢ രഹസ്യമായി തുടരുന്നു പല വാദഗതികളും നടന്നു വരുന്നു ജോർജ് മലേറിയയുടെ നാലാമത്തെ ദൗത്യത്തിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു വൈ ഡിഡ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലൈം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ എന്തെന്നാൽ അത് അവിടെ ഉള്ളതിനാലാണ് പർവ്വതാരോഹണത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് വാക്കുകളായി ഇന്നും ഇവയെ കരുതുന്നു അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബുഡ്സ് എന്ന മൃതശരീരത്തിന്റെ കഥയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തെത്താൻ നിർബന്ധമായും പിന്നിടേണ്ട ഒരു ഗുഹയ്ക്കടുത്താണ് ഗ്രീൻ ബുഡ്സിന്റെ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം അടുത്തെത്താറായിരിക്കുന്നു എന്ന അടയാളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മരിച്ച സെവാങ് പൾജാർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മൃതദേഹമാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ ബുഡ്സിൽ നിന്നാണ് മൃതശരീരത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗ്രീൻ ബുഡ്സിന് മറ്റൊരു പങ്കാളിയെ കൂടി ലഭിച്ചു ഡേവിഡ് ഷാർപ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അടുത്തെത്താറായപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബുഡ്സിന് അരികിൽ അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാനിരുന്നതായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഷാർപ്പ് എന്നാൽ ആ ഇരിപ്പിൽ ശരീരം മരവിച്ച് ചലിക്കാനാവാതായി സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെരുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല മരിക്കാത്ത ശരീരമായി അവിടെ ഇരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ മുപ്പതിലധികം ആളുകൾ കടന്നുപോയി ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ആ മരവിച്ച ശരീരം സഹായത്തിനായി കരയുകയാണെന്ന് മറ്റൊരു വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസവും നിലച്ചു ബോട്ടിൽ ഡോക്സിജൻ ഇല്ലാതെ എവറസ്റ്റിന് മുകളിലെത്തിയ വനിതയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ആൾസിന്റെ ആ കൊടുമുടി കീഴടക്കി തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഫ്രാൻസിയെ കാണാതായി താഴെ ക്യാമ്പിലെത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രാൻസിയുടെ ഭർത്താവാണ് അവളെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാഞ്ഞിട്ട് പോലും എല്ലാ അപകട സാധ്യതകളും വകവയ്ക്കാതെ ഭാര്യയെ തിരക്കി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ആൾസന്റീവിന്റെ മൃതദേഹം രണ്ടു പേർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയെ തിരക്കി മുകളിലേക്ക് പോയ ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത് നീണ്ട രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യമായി പതിഞ്ഞ കാൽമുദ്ര ഒരുപക്ഷെ ജോർജ് മലേറിയുടേതായിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയവനാണ് പരാജിതരുടെ കഥകൾ എന്നും ചരിത്രം മാച്ചുകളഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന് മുണ്ട് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ആ മഞ്ഞിലൊളിപ്പിച്ച് എവറസ്റ്റിന് കീഴടങ്ങിയവ